Bine v-am găsit din nou, dragii mei! În filmulețul de astăzi, dibuim secretele micilor zemoși și gustoși. Sunt doar câteva lucruri ce trebuie respectate și bateți la fund orice mic din comerț. Ingrediente 1 kg de cărnuri amestecate care va include și extra grăsime. Vă explic mai multe în rețetă. 10 g de sare, 25 de grame de usturoi dat prin presă și diluat cu două linguri de apă, 2 grame de cimbru uscat, 5 grame de piper negru măcinat, 3 grame de boia iute amestecată cu 3 grame de boia dulce, 7 grame de bicarbonat de sodiu, 250 de grame de fond de vită brun rece. Carnea la origine, micii se făceau doar cu carne de vită, dar lucrurile s-au mai schimbat între timp. Ce fel de cărnuri folosim și în ce proporții este după gustul nostru al fiecăruia, doar că adunate trebuie să dea 1 kg. Eu am ales așa. 250 de grame de carne de vită, bine împănată cu grăsime. Eu am aici piept și vi le recomand și vouă. 250 de grame de carne de oaie cu grăsime. Am vrut să iau tot piept, dar n-am găsit așa că am luat pulpă. Dacă nu vă place oaia, înlocuiți-o tot cu vită. 350 de grame de carne de porc. Eu am pulpă aici, care are puțină grăsime. Acum un ingredient foarte, foarte important. Extra slănină sau seu, dacă găsim. Cantitatea de slănină se decide în funcție de câtă grăsime avem deja în carnea aleasă de noi. În cazul de față, 150 de grame. Când am carne mai grasă, pun mai puțină. Când e mai slabă, pun mai multă slănină. Știu că veți vrea să reduceți din grăsime ca să faceți niște mici mai sănătoși, pentru că așa am făcut și eu prima dată. Dar micii ies uscați. Prin urmare, primul secret pentru cei mai suculenți mici este suficientă grăsime. Acum o să dau carnea prin mașina de tocat o singură dată. Dacă nu aveți, luați carne de la măcelărie și cereți să vi-o toace. Doar că ei nu toacă și carne de oaie, numai porc sau vită, din câte știu eu. Peste carnea tocată punem sare, 10 grame, pentru mine sunt suficiente, 5 grame de piper negru măcinat, 2 grame de cimbru, pe care eu l-am pisat în mojar ca să-l fac pudră, dar nu e un pas obligatoriu. Și 6 grame de boia. Eu am aici jumate boia dulce și jumate boia iute. Acum, ca să amestecăm, vom folosi o pereche curată de mânuși din cauciuc, ca să nu ne înghețe mâinile, pentru că carnea este foarte rece, așa cum și trebuie să fie de fapt, pentru că altfel se alterează. Deci amestecăm totul bine. Condimentele se pot modifica după placul vostru. La sfârșit de tot când terminați pasta, puteți să prăjiți un pic din carne și să gustați. Și vedeți dacă mai vreți să mai adăugați ceva. Poate vreți mai sărat, mai picant. După ce am încorporat bine condimentele, vine un ingredient foarte important. Secretul pentru un gust excepțional. 250 de grame de fond brun de vită, adăugat puțin câte puțin. Rețeta pentru fondul de vită este deja publicată pe canal. Aceasta este o supă foarte concentrată din oase și carne, care este închegată ca o piftie și care face mititei foarte gustoși. Are efectul glutamatului de sodiu, doar că este 100% naturală. Se poate înlocui și cu apă sau cu o supă mai lungă de oase, dar mici nu mai sunt așa de buni. A, și dacă nu puneți fond de vită, s-ar putea să mai aveți nevoie de ceva extra sare. După ce am terminat cu fondul de vită, punem usturoiul dat prin presă și dublat cu puțină apă. Mai amestecăm. Și ultimul, dar nu cel din urmă, bicarbonatul de sodiu care se adaugă ca atare, nu se stinge cu nimic, pentru că altfel își pierde efectul. Continuăm munca manuală. E necesar să frământăm carnea vreo 20 de minute în total. Frământatul face ca sarea să dizolve o proteină din carne, 
care se comportă ca un lipici și leagă tot maclavaisul ăsta. O condiție importantă însă ca lipiciul ăsta să-și facă treaba până la capăt este să lăsăm pasta să se odihnească minim 24 de ore înainte să o folosim. Dar o lăsăm să se odihnească deja sub formă de mici. Am terminat! Acum se poate prăji o bucățică de carne ca să gustați de condimente, dacă vreți. Ca să formăm micii, dragii mei, cel mai simplu este să folosiți un poș de plastic sau chiar o pungă mai groasă tăiată la un colț. Eu am tăiat poșul la un diametru de 4 cm. Punem carnea în el. Se vede și cum este pasta de legată acum. Am pregătit o tavă stropită cu puțină apă. Apa va ajuta să disprindeți mai ușor carnea de tavă dacă cumva nu iese bine forma și vreți să o puneți din nou în poș, spre exemplu. Carnea este foarte ușor din cornet și foarte frumos. Mi-au ieșit 6 rânduri pe care le voi împărți acum în două, ceea ce înseamnă 12 mici de 12 cm lungime și au aproximativ 80 de grame. Este de preferat să modelăm micii mai lunguieți pentru că pe grătari ei vor intra la apă și vor deveni mai scurți. O să le pun folie deasupra și îi bag la somnic în frigider pentru 24 de ore. Dar eu nu o să aștept atât, pentru că am niște mici din porc și vită făcuți acum două zile, nu mai bun de gătit. Cei mai buni mici vor fi bineînțeles la grătarul cu cărboni, nu la tigaie, dar cel mai important în ambele cazuri este ca focul să fie musai iute. Dacă faceți mici cu focul mic, se evaporă toate sucurile din ei. Mititeii se lasă descoperiți în frigider cam o oră înainte de gătire, ca să li se usuce suprafața. Apoi se un cu puțin ulei înainte de frigere. Așa vor face o crustă ușor crocantă la exterior. Eu îi prăjesc cam 2 minute pe fiecare din cele 4 părți, deci maxim 8 minute în total. Sunt gata, micii mei! Hai să vedem cum sunt înăuntru! A fi sau a nu fi zemos? Aceasta e întrebarea. Zemos și foarte gustos. Dragii mei, sper că v-am fost de ajutor. Și dacă mai aveți întrebări, nu vă sfiți. Vă pupăceți, dragilor, numai bine!